പാറസ് രുചിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ അൽഫാമാണ് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ എളുപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള മസാലകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിന് കൊത്തമല്ലി മുഴുവൻ മല്ലി ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം വറ്റൽ മുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് രണ്ട് പട്ട രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം സാധാരണ ജീരകം പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റായി എടുത്തൊന്നും ചൂടാക്കേണ്ട എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ഇതുപോലെ ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി നല്ലൊരു മണം വരുന്നവരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടായി ഇപ്പം ആ ജീരകവും കൊത്തമല്ലിയൊക്കെ മൂത്തതിൻ്റെ ഒരു മണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അതൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ലപോലെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും കാരണം ചൂടാക്കി നല്ലൊരു വറുത്ത പരുവത്തിലായതാണല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പോലെ ആയാൽ മതി ഇത് ഞാനിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നൊന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് തന്നെ ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് അരക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തട വെളുത്തുള്ളി വേണം അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ സവാള ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പം അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അതേ ജാറിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊടി മാറ്റുന്നൊന്നുമില്ല അതിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം ആദ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അത് ഒലിവ് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അരക്കുക വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂണായി ഒഴിച്ചെടു ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക പക്ഷേ കൂടുതലാവരുത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം അത്രയും ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് അൽഫാമിന് വേണ്ടുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ രണ്ട് കോഴിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് കോഴി തൂക്കം കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല ഒരു കോഴിന് എട്ട് പീസാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിനെ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഒഴിവാക്കും കേട്ടോ അതൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ എട്ട് പീസ് അപ്പോൾ പതിനാറ് പീസാണ് മൊത്തം എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാല് മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ആ മസാലയുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കോഴിക്കുള്ള മസാലയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു അളവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോഴിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് മസാല കൂട്ടോ കുറക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ അരച്ച ആ മസാല മുഴുവനായിട്ടങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കപ്പ് നല്ല കട്ട തൈര് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക ഇനി മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചിക്കനിൽ പുരട്ടിയെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കയ്യിൽ എരിവ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി
ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പം ഈ കനലിൻ്റെ ചൂടിൽ ഇതിങ്ങനെ വെന്ത് വരണം തീ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ലേ തീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ഉള്ളിട്ട് വേവുകയില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചൂട് കൂടുതൽ കിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്താകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ചൂട് കിട്ടാൻ നോക്കുക കനലെല്ലാം തണുത്ത് പോകരുത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചിക്കനിൽ നല്ലൊരു ഓയില് തെളിയുന്ന പോലെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിടേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു വശം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വശത്തുമായി ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ടൈം ഒരുപാടാവും വീഡിയോ ലെങ്തി ആവണ്ടെന്ന് വെച്ച് അതൊക്കെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തുമായി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇനി എടുത്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുമായിരുന്നത് അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അൽഫാം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്ത് കേട്ടോ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നല്ല ഒരു കനലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മുന്നേ ആവും നല്ല ചാർക്കോളോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കനൽ ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുപ്പൂസും മയണൈസും ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുപ്പൂസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വീട്ടിൽ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുപ്പൂസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അ